हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑप्टिमल डिसीजंस इन गेम्स दिस इज आवर लेक्चर नंबर थ्री सो जिन लोगों ने लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू नहीं देखा है आई विल रिकमेंड कि पहले आप लेक्चर नंबर वन एंड लेक्चर नंबर टू देखो एंड देन यू कैन कम बैक हियर फॉर लेक्चर नंबर थ्री बिकॉज कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने ऑलरेडी उस उन दोनों लेक्चर्स में डिस्कस की है सो अगर वो आपको नहीं पता है तो आप ये वाला टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू टू वॉच दोज वीडियोज बिफोर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो राइट सो नाउ आई एम एजिविंग दैट कि आप लोगों ने वो वीडियोज देखे हुए हैं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर राइट सो ऑप्टिमल डिसीजन इन गेम्स दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक सो इन नॉर्मल सर्च प्रॉब्लम में क्या होता है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन इज अ सिक्वेंस ऑफ एक्शन दैट लीड्स टू अ गोल स्टेट और अ टर्मिनल स्टेट दैट इज अ विन ओके तो नॉर्मल जो सर्च प्रॉब्लम है वहां पर ऑप्टिमल सोल्यूशन का मतलब क्या है सिक्वेंस ऑफ एक्शन जो एक्शन हमने चूज किए हैं जिन्होंने हमें लीड किया है टू द गोल स्टेट गोल स्टेट पे जाने के लिए उन्होंने हमें लीड किया है उन सिक्वेंस ऑफ एक्शन को हम नॉर्मली ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं ओके बट इन एडवर्सरियल सर्च तो एडवर्सरियल सर्च क्या है बेसिकली ओके सो एडवर्सरियल सर्च इज अ टेक्निक इन यूज इन ए आई टू डिटरमाइन द बेस्ट मूव इन अ गेम वेन एन अपोनेंट इज ट्राइंग टू डू द सेम ओके तो हमें पता है कोई भी गेम अगर आप खेलते हो तो वहां पर दो प्लेयर्स होते हैं ओके एक अपोनेंट होता है एक आप खुद होते हैं ठीक है तो दोनों के दोनों क्या ट्राई करते हैं कि मैं कैसे जीत पाऊ ओके तो एडवर्सरियल सर्च ये टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि ये कब यूज की जाती है टू डिटरमाइन द बेस्ट मूव इन अ गेम वेन एन अपोनेंट इज ट्राइंग टू डू द सेम मतलब अपोनेंट को हम हरा सके और अपोनेंट भी हमें हरा सके इस तरीके का जब गेम प्लान हो तब हमें एडवर्सरियल सर्च टेक्निक को यूज करना होता है ओके तो इस पर्टिकुलर टेक्निक में मैक्स मस्ट फाइंड अ स्ट्रैटेजी विच स्पेसिफाइज मैक्स मूव इन द इनिशियल स्टेट राइट right? तो हमें पता है हमारे पास दो प्लेयर्स होते हैं मैक्स एंड मीन टू प्लेयर गेम राइट तो एडवर्सरियल सर्च में क्या करना चाहिए मैक्स ने कि मैक्स ने ऐसी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी चाहिए जो कि मैक्स की मूव इनिशियल स्टेट में स्पेसिफाई करे ओके आफ्टर दैट मैक्स मूव इन द स्टेट रिजल्टिंग फ्रॉम एवरी पॉसिबल रिस्पॉन्स बाय मीन ओके तो हमें पता है कि अल्टर अल्टरेशन होता है यहाँ पे मतलब पहले मैक्स प्ले करेगा उसके बाद मीन प्ले करेगा अगेन मैक्स प्ले करेगा ओके okay? तो मैक्स ने पहले स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी चाहिए इनिशियल स्टेट में ओके okay? मैक्स के मूव के लिए उसके बाद ऑब्वियसली कौन आएगा मीन आएगा ओके okay? मीन जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा उसके ऊपर रिजल्टिंग एक्शन भी तो परफॉर्म करनी होगी मैक्स को तो वो भी एक्शन मैक्स ने क्या करनी चाहिए स्पेसिफाई करनी चाहिए राइट सो स्ट्रैटेजी उसने बिल्ड करनी चाहिए अगेन उस मैक्स के बाद मीन आएगा अगेन मीन के बाद मैक्स आएगा तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा सो दैट कि मीन ने जो भी एक्शन परफॉर्म की है उसके लिए रिजल्टिंग एक्शन मैक्स ने ऑलवेज चूज करनी चाहिए ओके तो मैक्स ने ऐसी स्ट्रैटेजी फाइंड आउट करनी चाहिए ओके तो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी बेसिकली है क्या सो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी विच लूड्स टू द आउटकम्स एटलीस्ट एज गुड एज एनी अदर स्ट्रैटेजी वेन वन इज प्लेइंग विद एन अपोनेंट हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ एप्टिमल स्ट्रैटेजी सो एप्टिमल स्ट्रैटेजी क्या है ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी इज अ स्ट्रैटेजी विच लीड्स टू द आउटकम एटलीस्ट एज गुड एज एनी अदर स्ट्रैटेजी वेन वन इज प्लेइंग विथ एन अपोनेंट हु इज इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक तो सामने वाला भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो कि मिस्टेक नहीं करने वाला है ओके तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढनी चाहिए या फिर बनानी चाहिए कि वो सामने वाले को हरा सके लेकिन सामने वाला भी उतना ही क्या है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक है मतलब इनफॉलेबल अपोनेंट है वो ओके तो उसके हराने के लिए हमें कुछ बेटर ही स्ट्रैटेजी चाहिए एंड दैट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी ओके तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कंसिडर टू प्लाई गेम वेयर अपवर्ड फेसिंग ट्राइंगल नोट आर मैक्स एंड डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल्स आर और डाउनवर्ड फेसिंग नोट आर मेन ओके तो मैक्स है और मेन है तो जो अपवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है वो है आपका मैक्स और डाउनवर्ड फेसिंग ट्राइंगल है वो क्या है आपका मिन ओके मैक्स एंड मिन सो शुरुआत में हमारा जो पे रूट नोड है वो है ए और प्लेयर है हमारा मैक्स उसके बाद उसके पास तीन पॉसिबल एक्शन है ए वन ए टू ए थ्री राइट उसके बाद हमारे पास है मिन प्लेयर डाउनवर्ड फेसिंग एंगल ट्राइंगल है मतलब क्या है मिन है ओके okay? एंड कितने हैं आपके पास ऑप्शन बी सी डी ओके सो यहाँ पे मिन प्लेयर प्ले करेगा 
एंड मीन के बाद बी के लिए तीन एक्शन है बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री थे सी के लिए एंड डी वन डी टू डी थ्री है डी के लिए ओके एंड एट लास्ट वी आर हैविंग सम यूटिलिटी वैल्यूज तो वॉट इज यूटिलिटी वैल्यू ओके सो यू हैव टू वॉच द लेक्चर नंबर थ्री टू अंडरस्टैंड वॉट इज यूटिलिटी वैल्यू ओके आई विल रिकमेंड यू टू वॉच द लेक्चर नंबर वन सो दिस इज वॉट यूर टू फ्लाई गेम ट्री अगेन लेक्चर नंबर टू में मैंने गेम ट्री भी डिस्कस किया कि गेम ट्री होता क्या है किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है तो आपको गेम ट्री क्या है ये डिटेल में समझने के लिए लेक्चर नंबर टू वॉच करने की जरूरत है तो दिस इज वॉट अवर टू प्लाई गेम ट्री इसके अंदर मैक्स एंड मी दो प्लेयर है और ये जो अपवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है वो है आपके मैक्स एंड डाउनवर्ड फेसिंग ट्रायंगल है वो आपका मिल ओके एंड एट लास्ट वी आर हैविंग सम वॉट यूटिलिटी वैल्यूज तो ये हमारा नॉर्मल गेम दिया है सो इन द डायग्राम द पॉसिबल मूव फॉर मैक्स एट द रूट नोड आर लेबल्ड एज ए वन ए टू एंड ए थ्री तो डायग्राम में क्या बोला है कि मैक्स हमारा प्लेयर है तो उसके लिए पॉसिबल मूव कौन सी है ए वन ए टू एंड ए थ्री मतलब इन तीनों में से वो क्या करेगा चूज करेगा कोई एक ठीक है एंड द पॉसिबल रिप्लाइज टू ए वन फॉर मीन आर बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन तो अगर उसने ए वन चूज किया किसने मैक्स ने मैक्स ने ए वन मूव चूज की तो मीन के पास क्या है तीन ऑप्शन है तीन पॉसिबल रिजल्टिंग एक्शन है बी वन बी टू बी थ्री अगर मैक्स आपका सी चूज करता है तो सी वन सी टू सी थ्री मीन के पास वो पॉसिबल एक्शन है अगेन आपका मीन या फिर आपका मैक्स जो है वो अगर डी चूज करता है या फिर ए थ्री चूज करता है तो डी वाला मीन जो क्या करेगा डी वन डी टू डी थ्री ये तीन पॉसिबल एक्शन उसके लिए उसके पास है ओके रिप्लाईज हम बोल सकते हैं ओके अगर ए वन चूज किया तो बी है बी के पास बी वन बी टू बी थ्री है अगर ए ने सी को चूज किया तो सी वन सी टू सी थ्री है एंड अगेन ए ने अगर डी को चूज किया तो डी वन डी टू डी थ्री ये वाले है राइट सो दीज आर द पॉसिबल रिजल्टिंग एक्शन सो इन गेम पैरलेंस पैरलेंस मतलब गेम की भाषा में प्लाई क्या होता है ओके सो प्लाई इज ए सिंगल टर्न टेकन बाय वन प्लेयर इन अ गेम तो ये सिंगल टर्न है प्लाई मतलब ओके फुल मूव फुल मूव मतलब फुल मूव कंसिस्ट ऑफ वन मूव फ्रॉम इच प्लेयर ओके तो मैक्स से मीन है हर एक की एक एक मूव मतलब फुल मूव अ ट्री वन मूव डिप ओके इट इंक्लूड्स जस्ट वन मूव फ्रॉम इच प्लेयर सो टू हाफ मूव आर और वी कैन से टू प्लाइज ओके इट जस्ट अ ट्री वन मूव डिप मतलब क्या है इट इंक्लूड्स जस्ट वन मूव फ्रॉम इच प्लेयर एक प्लेयर से एक मूव मतलब आपका अ ट्री वन मूव डिप ओके नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इन चेस इफ व्हाइट मूव फर्स्ट दैट वन प्लाय मतलब चेस में दो प्लेयर होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एट यू नो राइट अगर व्हाइट का पहला मूव है तो वो है वन प्लाय उसके बाद ब्लैक रिस्पॉन्ड करेगा ऑब्वियसली दैट इज अनादर प्लाय ओके सो टूगेदर दे मेक वन फुल मूव ओके इतना भी आपको समझ में आया कि प्लाय क्या है दैट इज ऑल्सो गुड ओके बाकी फुल मूव मतलब क्या दोनों प्लेयर से एक एक मूव मतलब एक फुल मूव तो आपको क्या करना है यहाँ पे इन अ गिवन गेम ट्री द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कैन बी डिवाइन फ्रॉम द मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ ईच नोट डिनोटेड बाय मिनी मैक्स ऑफ एम ओके तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करना है आपको तो आप क्या कर सकते हो मिनीमैक्स वैल्यू को चूज करके आप क्या कर सकते हो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर सकते हो ओके तो मिनीमैक्स वैल्यू बेसिकली है क्या आपको डिटरमाइन तो करनी है ओके ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी किससे डिटरमाइन होती है मिनीमैक्स वैल्यू से ओके तो मिनीमैक्स वैल्यू एक्चुअली होते क्या है मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ अ नोट इज द यूटिलिटी फॉर मैक्स ओके ऑफ बींग इन द करस्पॉन्डिंग स्टेट एज्यूमिंग दैट बोथ प्लेयर्स प्ले ऑप्टिमली फ्रॉम देयर टू एंड ऑफ द गेम तो एंड गेम के एंड होने तक दोनों प्लेयर्स ने ऑप्टिमली प्ले किया है और जो भी यूटिलिटी वैल्यू है मैक्स के लिए वो आपकी मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ नोड है ओके okay? तो यहाँ पे हम जो भी इसके आगे हम अलगोरिजम देखेंगे तो वहां पे हम मैक्स को ही जिताने की कोशिश करेंगे मैक्स इज एन योर एजेंट ओके इन दिस केस सो लेट सी कि हाउ इस इस डायग्राम में किस तरीके से आपका यूटिलिटी वैल्यू या फिर मिनीमैक्स वैल्यू आ जाएगा ओके सो द मिनीमैक्स वैल्यू ऑफ द टर्मिनल स्टेट इज जस्ट यूटिलिटी ओके मिनीमैक्स वैल्यू क्या है टर्मिनल स्टेट की यूटिलिटी वैल्यू है तो यूटिलिटी वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है यूटिलिटी वैल्यूज ये जो लास्ट में दी जाती है थ्री ट्वेल्व एट टू फोर सिक्स फोर्टीन फाइव टू दीज आर द यूटिलिटी वैल्यूज फॉर द करस्पॉन्डिंग नोट सो मैक्स प्रेफर्स टू मूव टू अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू वेर एज मीन प्रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ मिनिमम वैल्यू ओके तो 
मैक्स ऑलवेज क्या करेगा मैक्स वैल्यू चूज करेगा और मीन हमेशा क्या करेगा मिनिमम वैल्यू चूज करेगा तो मिनिमैक्स वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अगर यूटिलिटी है ओके मिनिमैक्स ऑफ एस इज इक्वल टू यूटिलिटी ऑफ एस इफ टर्मिनल टेस्ट इज वॉट एस अगर आप टर्मिनल टेस्ट पे हो तो आपका जो भी मिनिमैक्स वैल्यू रहेगा दैट विल बी योर यूटिलिटी वैल्यू अगर आप प्लेयर मैक्स हो ओके इफ प्लेयर इज मैक्स तो जो भी मैक्स ने एक्शन चूज की है ओके okay, उसका जो भी रिजल्ट रहेगा दैट विल बी योर मिनिमैक्स वैल्यू आई रिपीट अगेन अगर प्लेयर कौन है मैक्स है तो मैक्स ने जो भी एक्शन चूज की है ए बिलोंग्स टू एक्शन सेट ओके एक्शन हमें पता है लीगल मूव हमने डेफिनेशन देखी है सबकी सो एक्शन मीन्स वॉट लीगल मूव तो मैक्स ने ऐसे एक्शन चूज की है जो कि क्या कर रही है जो बिलोंग्स टू एक्शन सेट ओके तो उस एक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा दैट विल बी यूर मिनिमैक्स वैल्यू सिमिलरली इफ यूर प्लेयर इज वॉट मिन प्लेयर ओके और मिन प्लेयर ने जो भी एक्शन चूज करी है फ्रॉम द सेट ऑफ एक्शन और उस एक्शन का जो भी रिजल्ट है दैट विल बी यूर मिनिमैक्स वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर नो ओके सो द टर्मिनल लोड ऑन द बॉटम लेवल गेट देयर यूटिलिटी वैल्यूज फ्रॉम द गेम्स यूटिलिटी फंक्शन टर्मिनल लोड मतलब लास्ट वाले नोड उनके पास क्या होगा फिर यूटिलिटी वैल्यू होगी वो कहां से मिलेगी उनको यूटिलिटी फंक्शन से ओके तो लेट्स सी द डायग्राम अगेन और हर एक नोट का हम क्या करेंगे मिनिमैक्स वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ओके द फर्स्ट मीन नोट लेबल एज बी हैज थ्री सक्सेसर स्टेट्स विथ वैल्यू थ्री ट्वेल्व एंड एट ओके तो हमारे पास कौन है मीन अगर हम डायग्राम ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा जो मीन है उसके पास क्या है तीन एक्शन है बी वन बी टू बी थ्री तो मीन हमेशा पता है हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मीन हमेशा क्या करता है कम वैल्यू ही या फिर लोवेस्ट वैल्यू को चूज करता है तो थ्री ट्वेल्व एट में से कौन सा वैल्यू लोवेस्ट है थ्री वैल्यू लोवेस्ट है इसलिए यहाँ पे क्या चूज किया है बी ने थ्री चूज किया है जस्ट ओके यस बी इज वॉट मिनिमम नोट ओके और मिन नोट मिन का काम क्या है कि मिनिमम वैल्यू को चूज करें तो थ्री ट्वेल्व एट में से मिनिमम वैल्यू है थ्री ओके तो ये वाला थ्री हमें यहाँ पे मिल गया तो बी का वैल्यू क्या हो गया मिनिमैक्स वैल्यू बी का थ्री हो गया सिमिलरली सी भी हमारा कौन सा नोड है मिन है तो इसमें से टू फोर सिक्स में से टू इज द मिनिमम वैल्यू तो सी का भी मिनिमैक्स वैल्यू क्या हुआ टू हो गया राइट सिमिलरली डी है हमारे पास डी भी हमारा कौन है मिनी मिन नोड है ओके तो फोर्टीन फाइव टू में से मिनिमम वैल्यू क्या है टू है तो अगेन ये टू क्या हो जाएगी मिनिमैक्स वैल्यू फॉर डी ओके उसके ऊपर है हमारा मैक्स ए इज वॉट अवर मैक्स तो मैक्स हमेशा क्या करता है मैक्सिमम वैल्यू चूज करता है ओके तो मैक्स क्या करेगा ए वन ए टू ए थ्री से मैक्सिमम वैल्यू कौन है थ्री है ये दो टू है और बी की वैल्यू क्या है थ्री है तो मैक्सिमम वैल्यू ए क्या करेगा चूज करेगा मतलब ए की मिनिमैक्स वैल्यू क्या हो गई थ्री हो ठीक है सो दैट्स वॉट वी हैव गिवन ओवर यर ठीक है बी के पास थ्री सक्सेस थे इसलिए थ्री ट्वेल्व एट तो मिनिमैक्स वैल्यू हो गई थ्री क्योंकि बी क्या है मिन मिन नोड है या फिर मिन प्लेयर है तो वो चूज करेगा थ्री सो अदर टू मिन नोड्स हैव मिनिमैक्स वैल्यू टू सिमिलरली हमने देखा कि दोनों को सी एंड डी को क्या मिली वैल्यू टू टू वैल्यू मिली है ठीक है क्योंकि वो मिन नोड्स है देन द रूट नोड इज अ मैक्स नोड इट सक्सेसर स्टेट हैव मिनिमैक्स वैल्यू थ्री टू टू एंड सो इट्स मिनिमैक्स वैल्यू विल बी थ्री बिकॉज थ्री टू टू में से वो क्या करेगा मैक्स मैक्स वैल्यू चूज करेगा दैट इज थ्री तो मिनिमैक्स वैल्यू ऑफ रूट नोड ए इज वॉट थ्री ओके सो द मिनिमैक्स डिसीजन एट द रूट इज एक्शन ए वन बिकॉज इट इज द ऑप्टिमल चॉइस फॉर मैक्स एज इट लीड्स टू द स्टेट वेर द स्टेट हैज हाइएस्ट मिनिमैक्स वैल्यू ओके तो मिनिमैक्स डिसीजन क्या रहेगा या फिर ऑप्टिमल डिसीजन क्या रहेगा एट द रूट द एक्शन इज ए वन ओके द एक्शन ए वन बिकॉज इट इज ऑप्टिमल चॉइस फॉर मैक्स मैक्स का काम क्या है हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को चूज करें ओके okay? और ये क्या लीड कर रही है कि दैट ए वन एक्शन लीड्स टू द स्टेट वेर द स्टेट हैज द हाइएस्ट मिनिमैक्स वैल्यू राइट दिस इज वॉट यूर ऑप्टिमल डिसीजन इन गेम्स ओके दीज आर द नोट्स सो आई विल प्रोवाइड द लिंक ऑफ द नोट्स तो हमने कौन सा टॉपिक देखा थी ऑप्टिमल डिसीजन इन गेम तो ऑप्टिमल डिसीजन हमारा क्या हो गया ए वन चूजिंग द एक्शन ए वन 